சுதத்துவ சுவம் சாணிகளாக இருந்து ஜோதிட பொருளை தொடர்ந்து கண்டு வரக்கூடியவர்களுக்கும் ஜோதிஷம் வச்சுக்கொள்ள அழுத்து பூர்வமான ஜோதிட பொருளை படித்து வரக்கூடியவர்களுக்கும் நேரிலேயோ தொலைபேசியிலேயோ வாட்ஸ்அப் மெயில் போன்ற இன்ன பரவாயில்களிலே தங்களுக்கான ஜாத பலங்களை முறையாக பெற்றுக்கொண்ட நண்பர்களுக்கும் என் அனைவருக்கும் என் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஜோதிட பகுதியின் வழியாக நாம் பார்க்க இருப்பது பனிரெண்டு லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கும் சப்த கிரகங்கள் எந்தெந்த வீட்டில் எந்தெந்த ஸ்தானத்தில் ஆட்சி உச்ச நீச நிலைகளை அடைகின்றன என்பதை தொடர்ந்து பார்த்து வரும் இதற்கு முந்தைய பதிவில் சூரியன் சனி சுக்கரன் புதன் போன்ற கிரகங்களுக்கு பனிரெண்டு லக்னங்கள் இந்த கிரகங்கள் எந்தெந்த வீட்டில் எந்தெந்த ஸ்தானத்தில் ஆட்சி உச்ச நீசம் அடையும் என்பதை பார்த்தோம் இந்த பதிவின் வழியாக செவ்வாய் கிரகம் பன்னெண்டு லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு லக்னத்திலிருந்து எத்தனாவது ஸ்தானத்தில் எத்தனாவது வீட்டில் ஆட்சி உச்ச நீச நிலைகளை அடைகின்றன என்பதை பார்க்க போகிறோம் செவ்வாய் கிரகம் மேச லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஒன்று எட்டு ஆகிய வீட்டில் இருக்கும் போது செவ்வாய் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆட்சி என்பது சொந்த ஆளுகைக்குட்பட்ட ராசி ஒரு கிரகத்தோட சொந்த ஆளுகைக்குட்பட்ட ராசி உச்சம் என்பது ஒரு கிரகத்தினுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் பவர் உச்சபட்ச ஆற்றல் வெளிப்படக்கூடிய ராசி நீசம்ங்கிறது ஒரு கிரகத்தினுடைய லோவஸ்ட் பவர் ஒரு பலவீனமான ஆற்றல் வெளிப்படக்கூடிய ராசி இந்த மேச லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு செவ்வாய் கிரகம் லக்னத்தில் அதாவது ஒன்றாம் வீட்டில் எட்டாம் வீட்டில் செவ்வாய் ஆட்சி பலத்தை அடையும் பத்தாம் வீட்டில் செவ்வாய் உச்ச பலத்தை அடைவார் நான்காம் வீட்டில் இருக்கும்போது மீச நிலையை அடைவார் மேச லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அதே போல ரிசவ லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏழு பனிரெண்டாவது வீட்டில் செவ்வாய் ஜாதத்தில் இருந்தால் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் ஒன்பதாம் வீட்டில் இருந்தால் உச்ச பலத்தை அடைவார் மூணாம் வீட்டில் இருந்தால் செவ்வாய் நீச நிலையை அடைவார் ரிசவ லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு லக்னத்திலிருந்து எண்ணி வரக்கூடிய ஆறாவது வீட்டில் பதினொன்றாவது வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தால் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அதே போல மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எட்டாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தால் உச்ச பலத்தை அடைவார் மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இரண்டாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தால் நீச நிலையை அடைவார் கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு செவ்வாய் ஐந்து அல்லது பத்தாவது வீட்டில் இருக்கும்போது செவ்வாய் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் ஏழாவது வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தார் என்றால் உச்ச பலத்தை அடைவார் செவ்வாய் கிரகம் லக்னத்தில் கடக லக்னத்தில் இருந்தால் அது ஒன்றாம் வீட்டில் இருந்தால் நீச நிலையை அடைவார் சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நாலு ஒன்பதாவது வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தால் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் ஆறாவது வீட்டில் செவ்வாய் இருக்கும்போது உச்ச பலம் கிடைக்கும் பனிரெண்டாவது வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தால் நீச நிலையை அடைவார் சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அதே போல கண்ணி லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மூன்று எட்டு ஆகிய வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தால் ஆட்சி பலத்தை செவ்வாய் அடைவார் ஐந்தாம் வீட்டில் ஐந்தாம் ஸ்தானத்தில் இருந்தால் செவ்வாய் உச்ச நிலையை அடைவார் பதினொன்றாம் வீட்டில் செவ்வாய் பதினொன்றாம் ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் இருக்க நேர்ந்தால் நீச நிலையை அடைவார் கண்ணி லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு குலா லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இரண்டு ஏழு ஆகிய வீட்டில் செவ்வாய் இருக்கும் போது ஆட்சி பலத்தை அடைவார் நான்காவது வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தார் என்றால் உச்ச பலத்தை அடைவார் குலா லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பத்தாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தார் என்றால் நீச நிலையை அடைவார் அதே போல அடுத்து விருச்ச லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு லக்னத்தில் அதாவது ஒன்றாம் வீட்டில் ஆறாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருக்கும் போது ஆட்சி பலத்தை செவ்வாய் அடைகிறார் மூன்றாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தால் உச்ச பலத்தை அடைவார் உச்ச லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஒன்பதாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தால் நீச நிலை அடைவார் தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு செவ்வாய் ஐந்து பனிரெண்டு ஆகிய வீட்டில் இருந்தால் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இரண்டாம் வீட்டில் இருந்தால் செவ்வாய் உச்ச பலத்தை அடைவார் எட்டாவது வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தார் என்றால் நீச நிலை அடைவார் தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அதே போல மகர லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நான்கு பதினொன்று ஆகிய வீட்டில் செவ்வாய் இருக்கும் போது ஆட்சி பலத்தை அடைவார் லக்னத்தில் அதாவது ஒன்றாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தார் என்றால் உச்ச பலத்தை அடைவார் மகர லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏழாம் வீட்டில் இருக்கும் போது செவ்வாய் நீச நிலையை அடைவார் மகர லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அடுத்து கும்ப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு செவ்வாய் மூன்று பத்து ஆகிய வீட்டில் இருக்கும் போது ஆட்சி பலத்தை செவ்வாய் அடைகிறார் பனிரெண்டாவது வீட்டில் பனிரெண்டாம் ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் இருக்கும் போது உச்ச பலத்தை அடைவார் கும்பலகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஆறாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தால் நீச நிலையை செவ்வாய் அடைவார் 
மீன் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இரண்டு ஒன்பது ஆகிய வீட்டில் செவ்வாய் இருக்கும் போது ஆட்சி பலத்தை செவ்வாய் அடைகிறார் பதினொன்றாவது வீட்டில் செவ்வாய் இருக்கும் போது உச்ச பலத்தை அடைவார் மீன் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஐந்தாம் வீட்டில் லக்னத்திலிருந்து எண்ணி வரக்கூடிய ஐந்தாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருக்கும் போது நீச நிலையை அடைவார் செவ்வாய் மீன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஆக பனிரெண்டு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கும் செவ்வாய் எந்தெந்த வீட்டில் எந்தெந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கும் போது செவ்வாய் ஆட்சி உச்ச நீச நிலைகளை அடைகிறார் என்பதை இந்த பதிவின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது தொடர்ந்து எமது ஜோதிட பதிவுகளுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து வரக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் ஜோதிட ஞானம் தந்து வரக்கூடிய இறைவனுக்கும் நன்றி கூறி இந்த அளவில் இந்த சிறிய பதிவு கொடுத்துக்கு நன்றி வண